so students now i am going to take the next question which comes out to be in december 2016 and it asks like what what is the difference between biological neural network structure and artificial neural network structure so as i explained you in my previous video about the biological neural network structure in detail that it contains the three main parts soma dendrites and exon so these three main parts are actually the essential parts of any biological neural network structure so from this biological neural network structure the artificial neural network is actually inspired now the first point if we read out this first point is that in artificial neural network structure learning takes place as a set of rules hence it is less faulty so when we are talking about artificial neural network the entire structure is inspired by the structure of a biological neural network so in this case the first part is the summation part and this this is complete a cell body and the inputs we receive are with the help of dendrites whatever inputs we are receiving x1 x2 up to xn i am just naming them then we are getting an output but after summing this input values with some other values and applying summation over that then we have to pass it through to the activation function that means any thresholding or we can call this an activation function which we have to pass it after summing these summing all these values so in this case the learning takes place that means everything in neural network jaisa maine aapko apni previous video mein bataya ki biological neural network structure jo hai wo actually पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा ए का वो इंस्पायर्ड है बायोलॉजिकल न्यूरो नेटवर्क स्ट्रक्चर से तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में जो इनपुट वैल्यूज हैं वो किसकी हेल्प से अंदर आ रही है डेंड्राइड्स की हेल्प से आ रही है अगर हम इस इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास सेल बॉडी है जो क्या करता है पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करता है आपकी तो वो प्रोसेसिंग हमें क्या करनी होती है हमें उस प्रोसेसिंग को मैथमेटिकली करना होता है तो उस मैथमेटिकली को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें हमारे पास जो भी वैल्यूज होती हैं इनपुट वैल्यूज उनका हमें समीशन करना होता है और उन समीशन वैल्यूज को हम डायरेक्टली आउटपुट पर नहीं दे सकते क्योंकि वो समीशन वैल्यूज जो है वो हमारी कुछ भी हो सकती है वो हमारी पॉइंट्स में आ सकती है वो हमारी ज्यादा हो सकती है वो हमारी कम हो सकती है बट उन्हें हमें किसी थ्रेश फंक्शन से पास ऑन करना पड़ेगा ताकि वो एक रिस्पेक्टेड आउटपुट दे पाए हमें तो ये डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं ये आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे जैसे कि लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ सेट ऑफ रूल्स यानी कि जब आप न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर करोगे तो उस स्ट्रक्चर में जो जो भी आप प्रोसेसिंग करवा रहे हो वो सारी प्रोसेसिंग आपकी कैसे चलेगी एज अ रूल फॉर्म में चलेगी हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ेगी आपको इनपुट प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको उसके करिस्पॉन्डिंग वेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे तभी लर्निंग आगे बढ़ेगी बट अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं मतलब अगर हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन में जो भी लर्निंग होती है वो आर्बिट्रेली होती है यानी कि आपको उसे कुछ स्टेप बाय स्टेप हर चीज नहीं बतानी पड़ती है तो इसलिए इसमें फॉल्टी होने के कम चांसेस है बिकॉज हर चीज एक रूल की तरह चल रही है एक प्रोसेस एक सिस्टम बना हुआ है आपके पास बट इस केस में आपके पास कोई सिस्टम नहीं बना होता तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं कि फेल भी हो जाते हैं हम लोग और बहुत ज्यादा चीजों में हम लोग अच्छा भी कर जाते हैं तो देर आर मैक्सिमम चांसेस इफ यू मेकिंग अ कंपैरिजन तो देर आर मैक्सिमम चांसेस एंड बाउंड टू बी फेल नाउ इन द सेकंड पॉइंट व्हाट दिस इज इज न्यूरल नेटवर्क फोकसेज ऑन लर्निंग अ सिंगल टास्क हमेशा न्यूरल नेटवर्क क्योंकि वो एक मैथमेटिकल चीज पे काम कर रहा है वो किसी चीज को ले रहा है आपसे फिर उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है तो हर चीज एक ही एक ही टास्क को एक ही टाइम पे परफॉर्म करता है बट अगर हम एक ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो हम एक साथ बहुत सारी चीजें कर लेते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं हम बहुत सारे कंपिटिशन एक साथ करते हैं तो हम एक साथ काफी सारे इश्यूज को मैनेज करते हैं दैट मीन्स वी कैन डू एंड एड्रेस मेनी डिफरेंट टास्क एट वंस सो नाउ I hope the first and two points are almost clear to you, and you can also understand it with the help of this structure and compare it with the biological neuron st structure as well. Then the third point says is that learning takes place with more training patterns. जब हम neural network की बात करते हैं, mathematical structure की बात करते हैं, तो हमें system को बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है. हमें उसे बहुत ज़्यादा training patterns देने पड़ते हैं. हमें उसे बहुत सारे examples के साथ present करना पड़ता है. But जब हम biological neural network की बात करते हैं, तो 
तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस ये होते हैं कि हमें एक आधे सिंपल लाइव एग्जांपल के साथ भी समझ जाते हैं उस चीज को हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की हमें बहुत ज्यादा इनपुट पैटर्न्स की जरूरत नहीं पड़ती बट अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो एक छोटे से किसी भी अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लें इसके लिए आप कुछ चीज रिकोगनाइज भी करवा रहे हैं अगर सिस्टम को आप कोई चीज दे रहे हैं उसको और आप बोल रहे हैं उसको कि पहचानिए हमारी ये चीज वही है या नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है आपको उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग पैटर्न देने पड़ते हैं तभी वो आपको उसके करिस्पॉन्डिंगली वो आउटपुट दे पाता है तो ये जो है वो हमारे मेन पॉइंट्स है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर और एन एन के बीच में ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा कि हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कैसे इवेल्युएट करते हैं अब जब आप ये चीज करेंगे आप इवेल्युएट करेंगे तो इससे आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव होता है जिसको आप मैं यहाँ पे दोबारा आपको बना के दिखा रही हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हैं आप जो आप थ्रेश फंक्शन और जो इनपुट की वैल्यूज को सम अप कर रहे हैं उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में इवेल्युएट करके दिखा सकते हैं आपने इनपुट वैल्यूज दी x1, x2 एक्स टू अप टू एक्स एन आपने उसके साथ वेटेड वैल्यूज दी w1, w2 टू एंड डब्ल्यू ये जो वेट वैल्यूज हैं ये आपके पास एक सैनापसे की तरह है जो आपके बीच में इंटरकनेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और आपके न्यूरल नेटवर्क के इवेल्युएशन में भी हेल्प कर रहा है तब उसके बाद आपको क्या मिलेगा आपको एक करिस्पॉन्डिंगली आउटपुट मिलता है इन सब चीजों को अप्लाई करके तो आप, आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है इस केस में आप क्या कर रहे हैं आप समेशन कर रहे हैं किसका आप समेशन कर रहे हैं वेट वैल्यूज का इनपुट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे ये बन जाएगा डब्ल्यू वन इंटू एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू इंटू एक्स टू अप टू डब्ल्यू एन इंटू एक्स एन सो ये आपका क्या बनेगा ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा बट आपका इससे आउटपुट तो निकल आएगा पर वो आउटपुट आपका फाइनल आउटपुट नहीं होगा क्योंकि उससे पहले आपको इवेल्युएशन के लिए आपकी जो भी फाइनल वैल्यूज हैं जो भी आपने किया यहाँ पे डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई जो भी समअप करा उसे किसी थ्रेश फंक्शन को पास ऑन करना पड़ेगा वो थ्रेश फंक्शन डिपेंड करता है कि आप कौन सा लर्निंग रूल या कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं Thank you